E aí, meus nobres? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Atualização do servidor coreano. Estou aqui para trazer para vocês os patch notes que vão entrar hoje no servidor coreano, dia 22 de dezembro. Bem, como todo mundo já sabe, a gente vai ter a entrada, vai ter o lançamento da raid no modo desafio do rosto, né? Mas veio bastante mudança interessante que eu vou estar tá passando aqui para vocês aqui, né? Vou fazer esse review bem rápido aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem aqui, ó, a Raid Challenge Mode do Vanimir, a Raid de Vanimir. As condições para entrar no calabouço são de 6 milhões de poder de combate, debuff de adapt é 90%, e é... Nossa, eu não tinha visto isso não, é, uma... é um revive na Raid, mano, meu Deus. Isso aqui vai ser insano, cara. Eu queria entender melhor o que significa isso aqui, ó. Aparentemente vai dividir, vai ser duas PTs de quatro pessoas. Mas elas entrarão todas juntas no calabouço. Daí o dano de uma PT vai sair no boss da outra, alguma coisa assim. Tem uma breve explicação aqui, quem quiser ver dá uma pausada no vídeo aí rapidão. Mas tá aqui, ó, os três calabouços aqui, mano. Muito legal. Gloob Gloob, o efeito do grupo aqui, blá blá blá. Tentem traduzir isso aqui depois ali, mano. Mas legal, raid, raid nova, 6 milhões de CP. Vamos ver sobre as premiações, ó. Das premiações que eu achei bem legal, pet do rosto. Aqui, ó, quando você completa o último estágio de cada calabouço, você obtém aura vermelha, aura das chamas vermelhas e sombrias, né? Como recompensa uma vez por semana. Você pode mudar esse material ali por várias recompensas do NPC. Como o pet, que é o mini rosto aqui. E vai ter, ó, Small Spirit, Rendezvous Aura... Não, não, não. Tá, esse aqui é o, ti, o Steel Bargain lá, que fica virando fadinha ali. Vai dar pra ir lá nele e trocar umas premiações por lá. Legal, vai ter um rosto aqui. Após completar o último boss, né? Após ter em Dark Red, Promise Money Dungeon, você pode dropar as seguintes fortes skills. Hum. Ó, Crimson Cradle, esse aqui é o último calabouço, o berço das chamas escarlates. Tem duas. A flor, a flor escarlate que não queima, é uma força de habilidade. Provavelmente de trait lendária, né? Porque é da, derivado da raid. A gente tem aqui, ó. Inimigos que entrarem na área... Na área das chamas aqui da flor. Vão, vão receber dano de queimadura contínuo. Aliados com, recuperarão HP e MP continuamente. Hum, bonecos ganhando sustain, mano. Que da hora. Todo mundo vai ter uma forcezinha de sustain ali. Isso aqui vai ser bem legal quando o pessoal começar a pegar. E a de baixo, Will Save You, né, que isso aqui provavelmente é derivado da zoeira do rosto do, das músicas que tem ali. E essa é passiva. Pelo que eu vi dessa passiva aqui, ela vai ser tipo um Ilipia, né? A gente tem a força de Ilipia ali que aumenta o HP máximo. Só que tá aqui, ó. Permanently increases max HP e queima... E queima os... quem tá usando, eu não, eu não entendi o que poderia ser isso aqui, né? Já que essa tradução aqui é diretamente do site, o Google às vezes não acerta tudo. Aqui, ó. Cria certa resistência do fogo, Embers and Flame debuff. Isso aqui eu acho que é um negócio meio troll, que pode fazer uma diferença boa, porque se eu não me engano esse Ember and Flame debuff é os debuffs de fogo que a gente toma, que a gente fica curando o chefe, sabe? Você toma aquele debuff e quando você ataca o chefe com o debuff, você cura o chefe. Isso inclusive tem na, até nas raids novas do abismo ali. Essa força aparentemente deixa você imune a isso. Ou seja, você não vai curar o chefe. Isso, se for realmente isso, é muito interessante. E aqui embaixo tá falando, você não pode usar junto com o Ilipia. Legal. Então a raid do rosto, a gente ainda não sabe todas as premiações, né? Que é o material ali, a gente vai poder pegar o pet, mas vai poder pegar outras coisas também. Quem sabe pedras de... pedra mística abissais ou coisa do tipo ali. Vamos torcer. Aqui, reorganização dos calabouços, né? Pra ficar um pouquinho mais bonitinho. E 
e achar as coisas mais fácil aqui tem uma breve explicação sobre isso mesma coisa para pvp hum... tá. aqui ó melhoras melhoras que trouxeram para agora várias mudanças importantes que foram anunciadas para a atualização de inverno vão entrar refletindo na atualização do dia 22 de dezembro as primeiras atualizações que a gente tem aqui, ó. Raid. A raid do abismo. Ó. Os, os padrões de recuperação de HP e MP. De, quer dizer, o padrão de recuperação de HP dos chefes foi convertido. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que a raid da, da raid do Han, a gente tem aqui, ó. Esses quatro calabouços. Esse calabouço aqui é o calabouço que a gente chama de cintilante ali. Que é a fadinha dragão ali que nasce. Esse aqui, só pessoas físicas podem entrar nesse calabouço, porque se algum mágico atacar o chefe, ele cura a vida toda. Mesma coisa aqui de cima. Aqui a gente enfrenta o Vasily, que é o Incolor de lá, só que ele tá na versão de raid dele ali. Se algum físico ataca o Vasily, ele cura a vida inteira dele. Eles tiraram essa limitação, então a gente vai poder formular PTs muito melhores, assim, de uma forma híbrida, para não ter problemas quanto a isso. Então isso foi bem legal. Isso vai... Tirar um pouco a limitação das PTs que a gente pode formar para jogar essas raids, né? Então isso vai acelerar bastante o processo. Além de que permite que quatro pessoas jogando junto faz todos os calabouços de uma vez, sabe? Ah, não tem PT para jogar a raid mágica? Vai todo mundo e vai com Deus. Demora um pouquinho mais, mas faz tudo ali sem depender de ajuda externa, né? Isso, isso vai ser a principal, principal mudança interessante ali. Outra mudança interessante aqui, ó, o povo sabe ali da cintilante ali, na fase 2 da cintilante, a gente tem que pegar umas florzinhas que ficam no chão pra ganhar um, um buff de adaptabilidade pra gente recuperar o dano no chefe. Aparentemente, as plantinhas foram de 1 um pra 5, então isso vai estacar muito rápido. Porque qual que era o problema? Sempre que a gente chegava no chefe, a gente ficava uns 3 minutos praticamente sem atacar ele, porque os DPS tinham que ficar recolhendo essa planta até estacar 20, que é o máximo, né? Pra você começar a bater no chefe. E isso era um problema. Agora, aparentemente, isso vai estacar muito rápido. Então, não vai, vai deixar de ser um problema. Bem legal. Aqui, ó. A mudança de alguns itens ali que a gente pode pegar com, com as marcas do abismo, que é quando você carrega alguém na raid. Foi reduzido o número de materiais. E a Giant, a Pedra Gigante Abissal ali, né? Pedra Mística Gigante Abissal Foi adicionada na lista de trade ali, bem legal Então vamos, vamos ver aqui o que que tava aqui hum... Ó, Nightmare Sensor Cube, Luminous Magic Cube Opcional, esse aqui se eu não me engano, esses dois aqui são os dois acessórios da Raid Aqui tá falando que para pegar eles eram 500 purificadores. Isso aqui era muito troll. Isso aqui não fazia o menor sentido. Você... Os purificadores eles não passam pelo banco. Então você não podia spamar a raid em vários bonecos e, e acumular material. E esses materiais aqui você usa para subir a sua barra da raid de maneira mais rápida, né? Agora, ó, de 500 foi para 84. A gente pega 7 desse por semana. Então dá pra imaginar que se você não gastar os materiais em 12 semanas, que é exatamente o tempo que a gente demora pra encher a barra da raid, você vai poder pegar um acessório. Isso é muito bom, porque os cubos passam pelo banco, né? Então fazer 12 semanas de raid com os bonecos secundários acaba por não ser um problema. Então, bem interessante. Vamos aguardar essa mudança aqui. Eu não vou gastar os meus material, não. Excelente. Vou pegar o materialzinho na Aisha ali, na Elisisa ali. Vamos com Deus. Aí tem aqui, 300 poções de fóssil, né? Que é aquela, aquele fóssil vermelho, aquela pote que cura 100%. De 40 trades desse foi pra 7. Então a pessoa pode pegar mais potes se ela quiser também. O que eu acho bem trivial fazer isso aqui, né? Tem que ser muito louco. Aí tem aqui, as pedras aqui que a gente troca por 9 purificadores, agora vai pra 7. Ou seja, vai poder pegar uma pedra de aleatória ali. Jogando ali 7 por semana, bem legal. Aí tem aqui, ó. Luriel, Red, Blue, Yellow. 
Aqui, aparentemente, a gente pode escolher a pedra que a gente quer, mas aí não faz sentido. Se a normal tá 7, é só chegar no random aqui que uma hora vem ela. Ó, montei um Mickey aqui rapidinho porque eu tossi. Muito triste. Aí agora colocaram, né? O Giant... Giant Mana Stone. Ah, não, não. Falei besteira, gente. Esse aqui é a troca de transferência de pedra de uma arma pra outra. É o Voucher aqui, verdade. Então você juntava 50, agora é 40. E aqui é pra transferir a Gigante. Estranhei porque a Gigante não tinha, né? Ela é coisa recente. Então a gente vai ter aqui, ó. Absal Redstone, ó, agora sim, Absal Redstone, probabilidade diferente de 500 marcas, foi pra 100. Bem legal. E a opcional que você pode escolher foi pra 150, de 800 pra 150. Absal Energy Purifier, 11 a week, que é o que você pega por 1000 marcas do abismo. Isso aqui não faz o menor sentido, porque mesmo você pegando isso aqui, não dava pra você encher a barra mais cedo, né? E é um vidrinho miserento que você troca pra pegar esse aqui. Por mil marcas. Juntar mil marcas é um valor bem absurdo. Caiu pra 300. Não adiantou nada. Mas o mais importante, né? Que é a pedra gigante abissal. São 200 marcas. Então o pessoal que carrega a gente na raid ali, eles vão poder, de certo modo, farmar. Quanto mais pessoas eles carregarem, eles vão poder farmar pra vender a gigante. Ou até mesmo aprimorar os atributos ali da própria arma, né? Lembrando que as pedras místicas aqui, abissais, elas dão valores maiores do que as pedras místicas comuns que a gente tem ali. Enquanto a comum, o valor máximo dela, por exemplo, aí no dano de porcentagem é 1,5, a abissal vai até 2%. E as gigantes, se eu não me engano, a porcentagem de 5 vai para 7 e os níveis de 6 vai para 8, o valor máximo. Alguma coisa assim. Então... Pra quem é doido o suficiente, né, e tem os malucos que farma, isso aqui vai ser excelente. Aí tem aqui as mudanças da raid de Pruinão. Aumenta, aumenta, vai jogar a barra de Pruinão. Ah, tá, então eles fizeram, tô fazendo agora que nem fizeram no rosto antigamente. Eles dobraram agora a porcentagem que a barra de Padroparma da raid cresce. E na raid de Gobert ali, bem legal. Aí ah, agora tem uma melhora na, na armadura do Tenebros, que é provavelmente aquele negócio de extrair 100%, né? Vamos ver aqui. Mudanças foram feitas para que a opção foi de 50 para 100, beleza. O quantidade consumida quando extraído foi ajustado da maneira seguinte. Tá, o ED, consumo de ED, tá... Ganha 1% aumenta em 20k por porcentagem de ajuste, né? Agora caiu para 15k por porcentagem de ajuste. A hora de tênebros, o consumo base é 10 e a porcentagem aumenta em 1%. Aumenta em 1 por porcentagem, né? Então, por exemplo, se você fosse extrair uma, uma peça e você deixasse 50, 25, 25... Dependendo da opção que você escolhia, você gastava ou 40 fragmentos da hora do Tênus aqui, ou 50, né? Porque as porcentagens de cada linha ali tem uns valores diferentes. Agora... Nossa! Meu Deus! A hora do... pra extrair não vai sair disso. É sempre extrair com 20, a gente vai usar Tasma pra extrair. Então a quantidade de Tasma, obviamente, vai aumentar em proporções muito maiores. Mas a aura de tênebros que a gente pega na quest semanal ali, na quest diária no caso, não vai mudar, cara. Nossa, isso aqui vai movimentar muito o mercado do tênebros ali, já que, poxa, se pegar uma luva de bravura você vai extrair garantido. O problema é aplicar e não vir a porcentagem que você quer, mas todo mundo vai poder gastar com isso. Isso inclusive vai incentivar o comércio de Tasma, já que vai comer Tasma que é uma beleza. Bem legal. Agora é a hora da gente, quando chegar esse aqui pra gente, é a hora da gente ruxar o conteúdo ali, né? Ruxar ali o set perfeito de ter não sem gastar quase nada. Né? Tá, aí tem aqui, mudanças gerais, melhoras em dungeon. O 3 traço 1 foi mudado para que você possa entrar na cidade de Leanod. Ah, 
legal, legal. Então, agora a gente tem aqui, ó, Cidade de Elianode. A gente sabe que Cidade de Elianode você não pode entrar com menos de três pessoas. Você é obrigado a jogar Cidade de Elianode com, tr com três pessoas ali, né? Agora você, aparentemente, pode startar com quantas pessoas você quiser. E, obviamente, se tiver menos que três pessoas, não vai spawnar mob nos lugares que não tem monstro. Então, quando você tá com aquela dificuldade de fazer aquela tua quest da terceira classe e não tem ninguém pra jogar junto, vai sozinho. Você joga umas idas a mais ali, mas é melhor do que ficar esperando, né? Bem legal. Pra quem tá indo atrás de título ali, ou só quer acelerar o progresso mesmo. De qualquer forma, indo sozinho ali é vantagem. As, o quantidade de convites pra entrar nos calabouços de Elianod, vulgo cidade de Elianod e Renon, e lá em Pruinão também, vulgo Barion e Trenzinho, foi ajustado pra consumir de 2 pra 1. Um. Então pode farmar trenzinho agora ou pode jogar Barion ali com mais frequência. Isso por consequência provavelmente aumenta o custo dos tickets ali da Aurora, né? Que a drop rate dos, dos convites de Aurora foi aumentada. Então o pessoal, pessoalzinho jogar a cela ali às vezes vai ser até uma boa ideia. Dependendo de como tiver a situação. Cada convitezinho daquele ali vende por um KK. Dá até pra jogar lá. O problema é achar a gente que gosta de jogar aquilo ali, né? <risos> Outras mudanças. A roupa de avatar promocional foi adicionada à loja de EP. Provavelmente isso aqui é da classe base, né? Ah, não, não. Ó, você pode comprar apenas avatares promocionais. É, é classe base mesmo. É isso aí, é isso aí. O cabelo promocional... O avatar que você compra na EP Shop não pode ser pintado. Ou seja, tem aquele, tem aquele sistema novo que inclusive vai chegar hoje no INT, se eu não me engano, né? Você vai poder pintar o cabelo dos bonecos ali. Agora, esse cabelo, esse set promocional você vai poder comprar ele na loja de EP, mas vai poder pintar o cabelo. Bem legal. Uh... Tá, então o set que você compra na Ariel, o avatar promocional, ele vai vender, ele vai vir como Luriel e ele não tem efeito separado. A gente sabe que set visual de classe ali tem aqueles efeitos de 10% de crítico, tudo mais de conjunto. Aquele set que vai estar ali não vai ter isso, né? Então ele realmente vai ser só pra, pela aparência, pra quem quer usar a aparência de classe ali. E os cabelos de classe, né? Bem legal. Hum, a condição para obter alguns títulos foram mudadas. Aí tem aqui, ó. Melhoras. Guerreiro, Guerreiro das Tormentas. Diminuiu consideravelmente de 999 foi para 100. O Ceifador caiu de 50 cares para 25. O resto ali pega como consequência. Hum, pegando o... Watch of Ruin aqui, né, que é o título do Scar De 200 vidas caiu pra 100 Dignidade da Comandante de 200 caiu pra 50 É, os títulos antigão ali que o pessoal pode inventar de usar ali, dependendo da situação hum, tá. É o Tower... <coughs> tá, esse aqui acho que é o título do... Do, sol, do Solace, que a gente tem que passar lá o Memórias do Sol ali. Agora vai poder pegar ele mais fácil também. Que o título não serve pra nada, mas é legal ter ele. Porque realmente é chatinho de pegar. Não mudaram os de. Não mudaram os de Ramel ali, pegar os espadas dos pendores ali, mano. É muito triste. É que tá aqui. Ele é nó de. Pegar aquele título do, de dano duplo. Agora é 10 vezes em cada tipo só, não precisa preocupar tanto. Pesquisador Devrian, 600 monstros, que é para 300. Isso aqui a gente faz automático também, não precisa nem preocupar tanto. E Guardião de Elianod, que é o título que a gente usa para despertar e ficar mais forte por 30 segundos, ele caiu de 300 idas para 150. Legal. Vanimir, vamos ver algum título que presta em Vanimir aqui. Acho que é só o Porginei. Porginei caiu para 50. Faz isso num, numa barra de vigor agora. Hum, tá, e esse outro do Agatha aqui também é porcaria É só o, o Porginei aqui que presta Rigomor 
Enira Game é o título troll do Leviathan, que não serve pra nada. Esse outro título do Leviathan aqui também, de 300 pra 150. A gente mata 3 por ida na DG, né? Então ainda tem que jogar um número considerável de vezes naquela DG ali. Só que esse título é compartilhável, né? Então se você fazer isso em um boneco ali enquanto você tá formando material pra Master World e dar conta, material pra Masterclass no caso, você vai pegar esse aqui. E o da usina também, agora são 13 mil monstros só, antes, antes era 50. Caiu consideravelmente. Capaz de dar pra fazer isso aqui em uns 3 dias com a barra de vigor só, já tá bom já. Master Road, de todos os títulos que precisavam de 50 idas ali, agora precisam só de 20. E por último, pro Inão, o trenzinho caiu pra 100 e o Barion caiu pra 100 também. Eu capaz de ter pegado esse título por causa disso. Aí mudaram a condição pra abrir o título, né? Que o, o ceifador era bem problemático de abrir ele, já que você tinha que passar a DG tomando menos de um hit, né? Você vê aqui, ó. Passa a DG sem tomar hit com o rank SS 10 vezes. Isso era uma porcaria de fazer com um boneco forte, porque ele não consegue pontuar SS, porque tudo morre com um relo, né? Agora eles converteram aqui, ó. Passa 5 vezes com o rank A, o superior tá tudo certo. Condição bem troll esse aqui pro pessoal que não tinha ceifador e tava querendo pegar para dar suporte na raid, né? Tá, e aqui por último temos um pequeno balanço na Drestia, né? Como a gente sabe, sempre que lança o um personagem novo, duas semanas depois deles pegando o feedback, eles trazem um balanceamento pro pessoal não ficar reclamando, né? Geralmente para ajustar algum problema do boneco ou para dar uma nerfada caso ele venha acima da média, o que não acontece desde a antítese, que foi a segunda. Vamos ver o que, que tem aqui. Outburst. Hum, deixa eu ver se eu sei o que, que é isso. Outburst. Tá, eu não sei que skill que é. Acho que eu sei. Acho que essa Outburst aqui é aquela primeira skill dela que ela dá uma, uma paulada no chão e sobe com a espada. Dá pra castar isso no ar? Agora? Doideira? Duração 15 segundos... Não sei, eu sei que alguma skill dela aqui dá pra castar no ar. Eu não sei se é aquela bravura que ela joga aquelas facas pra frente que fica no mapa. Interessante aqui, né? Bem, é buff aqui. É, acho que é aquela, é aquela mesma a bravura que ela tá com as quatro facas que cria um risco, vai poder castar ela no ar. Isso aqui vai, vai ajudar ela bastante. Chasing Free. Tá, deixa eu ver aqui o que, que é. Ah, tá. Esse aqui é aquela skill de target dela. Provavelmente tomou nerf esse aqui. Ah lá, tomou nerf. Mudou de stun pra bleeding. Porque esse aqui tava anulando qualquer maluco de SA. E, e como é target, esse aqui tava bem roubadinho. Aí mudaram, o stun de 2 segundos caiu, caiu pra bleeding pra cima. Mas ainda mais que o bom pra catar os outros no susto, né? Legal. Divinos Manos aqui, ó. O nome da espada Divinos Manos. <risos> o buff de 15% de dano nas skills subiu pra 20, ou seja, a boneca realmente tava abaixo da média em, no, em relação a dano. A passiva dela vai ajudar bastante. Esse 5% aqui faz uma diferença boa no boneco. Hum, na patrona, Unbroken Believe. Então o que, que isso faz? Ah, isso aqui é aquela skill de defesa que dá cera do tempo pro PT, né? A duração do Trace of Protection foi aumentada. Aumentaram o efeito da redução de dano também? Acho que não. Oh, space. Ah, já entendi qual foi o problema aqui. Essa skill aqui tava curando o HP da pe do pessoal lá quando tá morrendo, né? Você chega nos 10%, o boneco curava o HP de volta. E agora, né? Em vez de ficar se curando de um maluco de 30 e 30 segundos, eles colocaram um codal de PVP, que é 90 segundos agora. Legal. Então deram uma nerfadinha em PVP, porque devia estar tá bem idiota isso. 
Ah, legal. Uh, Elimination, que é aquela espada que entra numa fenda e depois desaparece. A que a gente tava reclamando da hitbox dela tá vindo muito porcaria. A quebra de defesa dela agora dura mais, de 6 segundos pra 10 segundos. E o range da skill aumentou. E a, e a fenda no espaço criada agora é um pouco mais próxima do usuário que castou a habilidade. Ou seja, o problema da hitbox é castar perto de alguém não vai ter mais aquele problema da skill não acertar mais a metade dela. O dano não se alterou, mas esse efeito aqui, a duração do efeito foi bem legal. Aumentou a range. Isso com certeza confirma ela como uma boneca de bravura, né? Agora que as bravuras dela tomou um muito legal. Thunderhead, ou Thunderhead que ela tava falando, é o machadinho que ela joga. Aquele machadinho lá, deixa eu ver. Ah... Multi-hit, né? Thunderhead agora pode castar no ar. É isso. Não mudou nada, não. Pensei que ia underfar isso aqui, porque o pessoal tava focando em PVP. Aparentemente, não. Passeio da patrona, imutabilidade. Especi... Ah, essa aqui é a passiva que o pessoal tava reclamando. Que você, pre... dependendo da hora que você tá usando no momento. A boneca ela ganha um efeito, né? Daí ela tem aqui, quando você tá na hora azul, 1.2 de aceleração de codal, e quando você tá na hora vermelha, 15% de dano. O problema é que não faz muito sentido, porque daí isso te obriga a jogar com a hora errada, dependendo do que você quer pegar no efeito na hora, né? O pessoal tava reclamando, eu tava falando pra pegar os dois efeitos aqui. Vamos ver aqui o que, que eles mudaram. Hum... Ah, nossa, agora a mudança foi muito grosseira aqui, mano. Antes era obrigatório. Ah, eu tô na hora azul, ganhei 1.2. Tô na hora vermelha, ganhei 15% de dano. Isso independente da cor da skill. Agora, quando você tá despertado, quando você usa uma skill de aura azul na hora azul, você recebe 1.2 de aceleração o tempo todo, e esse buff dura por 10 segundos. E quando você tá com a aura vermelha e usa uma skill, você ganha um buff que aumenta o dano de todas as skills em 15%. Ou seja, você fazer a sinergia de ficar trocando de aura enquanto você vai atacando, vai manter os dois buffs ativos e não vai deixar eles automático ali, né? Dependendo da hora que você tá usando. Mas, pô, isso em PvP, em PV, no caso, meu Deus, isso aqui foi um mega buff no boneco. Ele literalmente ganhou 15% de dano. Isso aqui acho que já ajusta ela para os padrões de DPS do jogo, né? Já que o pessoal tava reclamando. E, realmente, essa foi a última mudança que a boneca sofreu aqui. Cast aéreo... Muito bom, cara. Já virei main, já. Chegando pra nós aí, ainda bem que pra gente aqui do INT, o boneco já chega com esse balance. Então, dia 4 de janeiro, estaremos de Adrest aí, mano. <risos> Bureno vai ver esse vídeo e falar... Oh, muito triste. Aí, aqui... Oh, o que, que é isso? Evento de troca de classe, gente, olha só. Ixi, aí quebrou minhas pernas, eu ia virar a Dresden no dia, eu vou ter que esperar um mês pra... Um mês não, né? Duas semanas a mais. Oh, oh. Mano, que... Nossa, velho, que triste. A boneca vai vir fortona no... Oh. Tá, mas confirmamos aí, gente. Lá no KR vai vir evento de troca de classe. Então, um mês daqui do KR pra nós, tem evento de troca de classe pra gente também. Duas semanas depois do lançamento da Adrest, vai ter o um evento aqui, ó. Pega o, o cubo de troca de classe e aqui o cubo de inversão de arma, né? Pra você trocar sua arma pra física e mágica se você mudar pra classe do boneco ali. Aí tem o um evento de jump do Punch Master... Que é aquele padrãozinho que a gente dá o um soco no bicho lá e a gente ganha. E aqui é só uns eventos aleatórios do KR mesmo. Acho que não tem o que comentar, não. Nossa, que legal! Comemorativo de lançamento da modo desafio da raid. Aquele traje que a gente tem. Hum... 
Ó, oh, aquele traje que a gente tem na loja de cash, que é vermelho, que ele ajuda a gente a pegar o buff de adapt, a gente vai com uma versão preta dele. Ele, é, ele geralmente é roxo, por causa que é a raiz do rosto, né? Então, na época ali, eles fizeram um roxo bem legal. Agora tem a versão preta dele, bem legal. Evento de jogar raid, gubi gubi. <coughs> Isso aqui é tudo coisa de... Del House, mudança de El House, evento padrãozinho de fim de ano. Ó, no Natal, XP e Drop. 15o aniversário do Sword. Hum, tá. É aquele evento maluco de experiência ali, dependendo do teu nível de vigor. Aqui vai estar tá falando sobre o evento do visual de, de, visual de terceira classe, né? Que a gente vai poder pegar no aniversário ali. Isso aqui provavelmente não chega pra gente na mesma data, porque o aniversário do servidor internacional é de data diferente. Hum... Tá. Cash Shop, vai chegar essa coisa aqui. Nossa, mano, esse patch aqui veio grandão, né, mano? Credo. Algumas mudanças e melhoras nos personagens Será que tem alguma coisa do Catástrofe aqui? Coitado Primeiro boneco já, Elezis aqui Problemas com as poses das pernas da boneca Quando tá parado foi fixado Se você usasse a skill Hot Bust Enquanto o boneco tava me mudando de lado A skill nascia no lugar errado O problema de não irritar os outros foi fixado Patrona Número de hits da skill que vem upside down <coughs> estava normal <coughs> em certas circunstâncias. O problema é que o efeito não aplica quando usa a cascade. Foi fixado. Texto mal digitado lá na quest de Magnolia foi corrigido. Ah, tá. Só mudaram um pequeno mudança no texto aqui da skill. Tá. Corrigido um Broken Belief, que é a skill de que cura HP lá dela. Foi corrigido em PvP, que tava bugado de alguma forma. Acho que é por isso que eles mexeram lá também. Spearhead skill. O, aquele problema de se tornar invencível no momento que você cai no chão foi fixado. Tá. Luciel, oh, eu falei Luciel no meme aqui do Catástrofe, tem coisa aqui do Luciel mesmo. Corrigido o problema que o Luciel ficava spawnando. O problema é que o modelo do Luciel foi diferente do ícone. Não, não, não. Hum, tá, mudança besta, mudança em quest, outros. Tem alguma coisa importante aqui? Bem, gente, um patch note incrível, né? A gente teve bastante coisa, foi um, foi um review bem mais, mais tranquilo, né? Eu gostei bastante das mudanças da Adrestia, mas eu gostei principalmente da Raid, né? A Adrestia, principalmente, ela agora, pelo que eu vi, o pessoal tava reclamando muito da questão da sinergia das passivas dela, que não tava bem conveniente. Mas eu já expliquei pra vocês aqui no vídeo, né? E, né, Raid no rosto, pet do rosto, forces novas... E a gente vai poder trocar algumas coisas ali no NPC, a gente vai ter que descobrir isso no dia. Inclusive, dá até pra pedir pra Mika ver ali qualquer coisa. <risos> Manda mensagem na Mika, ô oh, Mika, logo no KR ali, e olha na conversa com a fadinha pra ver o que a gente pega ali. Mas, né, muito bom esse conteúdo, cara, eu não vejo a hora de poder jogar essa raid modo desafio, né? E eu provavelmente vou estar de adresse, mas o problema é que vai vir é evento de troca de classe... E evento de troca de classe, eu vou ter que esperar duas semanas a mais pra pegar gratuito. Isso, nossa, me deixa muito triste, cara. Porra, 200 conto, mano. Pra adiantar duas semanas, muito triste. O bom que o Bureno não vai precisar gastar pra virar demerso, né? Tem, tem isso também. Acho que a gente vai ter que ruxar, então, de boneco físico mesmo e a gente troca no dia ali. 
Então, por enquanto, eu vou brincar com a Dresd secundária ali, gente. Então, gente, espero que eu tenha explicado o evento aqui de uma maneira boa pra vocês. Patch Notes do KR aqui. Muita coisa boa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do jogo, assim como eu gostei. E, bem, deixa o like pra ajudar a gente com o engajamento. Esperando dar essa força pra nós aí. Pense em virar membro do canal também, que a gente agora tá com conteúdo exclusivo pra membros ali. Uns vídeos bem interessantes aí pra vocês virem aí. E, obviamente, puder compartilhar com o um amiguinho ele, deixar aquele likezão ali, a gente agradece do fundo do coração, mano. Ah, e só lembrando também, gente, estamos fazendo o desafio do Pique. Se você achou ruim o vídeo ser apenas eu lendo o texto aqui com a minha voz aqui e tudo mais, poderia ter uma webcamzinha aqui do lado, mano. Estamos fazendo uma vaquinha de webcamzinha ali, mano. Então, pegando o Pix que tá aí na descrição, se você puder mandar um realzinho ali, se todo mundo mandar um realzinho, já ajuda nós aí com isso. Então, puderem dar essa força pra nós aí, eu já agradeço desde já, mano. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima e não se esqueçam do Globo, hein, gente, valeu.